ดูตรงส่วนอัตราการไหลกันนะครับเรื่องของอัตราการไหลนะครับจากจากอัตราการไหลมีค่าเท่ากับปริมาตรส่วนเวลานะครับเราจะพบว่าอัตราการไหลเราใช้เป็น Q นะครับ Q จะมีค่าเท่ากับ V ส่วน T นะครับน้องจะสับส่วนระหว่าง V ที่เป็นความเร็วกับ V ที่เป็นปริมาตรถ้าน้องกลัวงงนะครับพี่แนะนำว่าให้เราเขียน V ปริมาตรด้วยตัวใหญ่ๆ V ตัวใหญ่ๆนะครับแล้วน้องก็ค่อยแล้วน้องก็เขียน V ความเร็วเป็น V เล็กนะจากปริมาตรครับสามารถแตกเป็นสมการได้อีกตัวหนึ่งก็คือพื้นที่คูณความสูงส่วนเวลานะครับแล้วเราจะได้สูตรสรุปออกมาเป็น a v นะครับเพราะนั้น q เท่ากับ v t เท่ากับ a h ส่วน t เท่ากับ a v โอเคนะถามว่า a v ไอตัว v มาจากไหนครับก็มาจาก h ส่วน t ซึ่งมีความคล้ายคลึงหรือเหมือนกับ s ส่วน t นั่นเองโอเคนะส่วนข้างหลังครับ m ส่วน r o t เนี่ยพี่ให้เป็นพิเศษนะครับอันนี้พบได้นะฮะพบได้โอเคนะตามที่พี่เขียนนะครับโดยส่วนใหญ่มันจะพบในพี่ถึงมากกว่านะนานๆจากโผล่มาทีเห็นครับทีนี้ครับน้องๆครับน้องเรียนสมดุลกันมาหรือยังครับเดี๋ยวไม่ต้องพูดถึงเว็บพี่นะเว็บพี่จะทำไม่เสร็จ <coughs> เอาเอาตอนที่น้องเรียนกับตอนที่น้องเรียนสมดุลมาแล้วหรือยังครับผมเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอัตราการไหลเข้าหลักสมดุล Q1 ถ้ากับ Q2 ถามว่าเพราะอะไรครับถ้าความเร็วเริ่มต้นเราขอไปครับถ้าอัตราการไหลเริ่มต้นมีค่าเท่ากับอัตราการไหลตอนจบเราจะได้ว่า a 1 v 1เท่ากับ a 2 v 2แพทเทิร์นแรกเลยนะครับและเป็นแพทเทิร์นเดียวในอัตราการไหลโอเคนะจบแล้วนะครับเรื่องอัตราการไหลง่ายไหมแต่ก็สอบไม่ง่ายอย่าได้คิดนะครับระวังดีทีนี้เรามาดูสมการแมดูรีกันนะครับที่พี่คาไว้เมื่อกี้จากความดันนะครับบวกด้วยพลังงานสักส่วนในปริมาตรบวกด้วยพลังงานจนส่วนปริมาตรเท่ากับค่าคงที่ค่าคงที่1น,นะครับพี่ก็แตกสูตรออกมาตามที่น้องเห็นนะครับพี่คงไม่ต้องอธิบายเพิ่มเติมนะครับแต่พี่ที่อธิบายก็คือตัวนี้ครับพอเราแตกสมการได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วสูตรสมการของแมดูรีเนี่ยจะเป็นค่าเท่ากับ p บวกเศษหนึ่งส่วนสองโรวีกำลังสองเท่ากับโรจีเฮท่ากับอ่าขอไปครับบวกกับโรจีเฮเท่ากับค่าคงที่นะครับถามว่ามันไปเชื่อมโยงกับไอตัวโจทย์เมื่อกี้นี้อย่างไงตัวนี้ครับน้องถามว่ามันมายังไงถูกไหมน้องครับพี่สรุปง่ายๆเลยนะดังนี้นะครับถ้าความดันมันพุ่งสูงขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วนะครับความเร็วเนี่ยจะลดลงหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าความดันจะแปรหกผันกับความเร็วนั่นเองนะครับในกรณีเดียวกันครับน้องกลับมาที่เรื่องของอัตราการไหลเมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าความเร็วลดลงความดันก็ลดลงแต่สวนทางกลับขอไปครับถ้าความเร็วลดลงความดันจะเพิ่มขึ้นและจะมีผลทำให้พื้นที่เผยว่าสูงขึ้นด้วยนะครับสรุปแล้วน้องจะเขาจะน้องจะได้อะไรเพราะฉะนั้นนะครับความดันแปรผกผันกับความ
เร็วพื้นที่ก็แปรผกผันกับความเร็วด้วยเช่นกันนะครับโอเคนะปึ๊บปั๊บปึ๊บสรุปแล้วนะครับพี่จะให้น้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าพี่ไม่บอกจำนะครับขอขึ้นหน้าใหม่นะถ้าเจอท่อแบบเมื่อกี้นะครับเจอท่อแบบเมื่อกี้นะแล้วก็ถามความเร็ว2จุดนะให้น้องจำเสมอไปครับว่าให้น้องเข้าใจเสมอครับว่าจริงๆให้จําก็ได้อะนะแต่อยากให้น้องเข้าใจมากกว่าพื้นที่มากมากความดันสูงสูงความเร็วต่ำต่ำนะครับโอเคนะพื้นที่มากมากความดันสูงสูงแต่ความเร็วมันต่ำต่ำในกรณีตรงกันข้ามครับพื้นที่น้อยน้อยความดันก็ต่ำความเร็วกลับสูงนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นครับนี่คือทริกส์นะครับเรื่องของท่อนะครับพื้นที่มากๆความดันสูงสูงความเร็วจะต่ำแต่ถ้าพื้นที่น,น้อยๆความดันต่ำความเร็วจะสูงแทนนะครับโอเคนะจบแล้วนะครับตรงนี้สรุปแล้วได้อะไรครับถ้าในกรณีเดียวกันจับสมดุลน,นะครับจับเริ่มต้นเท่ากับสุดท้ายเนี่ยนะครับน้องก็จะได้ว่า p 1บวก rho gh 1บวกเซนเดียทั้งสอง rho v กำลังสองหนึ่งเท่ากับ p 2บวก rho gh 2บวกเซนเดียบวกขออภัยครับ p 2บวก rho gh 2บวกเซนเดียทั้งสอง rho v กำลังสองนั่นเองนะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นของไหลที่เราเรียนที่เรารู้ที่เราต้องเข้าใจเนี่ยมันมีแค่นี้นะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องประหยุกนะครับน้องครับอันนี้พี่ไม่ได้นำอะไรมากนะครับให้น้องทบทวนเยอะๆนะครับโอเคนะครับสงสัยไม่สงสัยตรงไหนตามตรงไหนไม่ทันกลับไปดูย้อนหลังได้นะครับแต่ถ้าไม่รู้เรื่องเลยก็แท็กมาหาพี่นะครับที่คีฟอนคลีนาแอดฮอตมิลคอมนะครับหรือไปที่เว็บไซต์ก็ได้ครับ g e e k e a s y f f r e e t z i c o m นะครับแล้วเข้าไปสวดฟอรัมนะครับซึ่งพี่ก็ยังรออยู่นะถึงแม้บอร์ดมันจะเน่าไปแล้วก็เถอะนะสุดๆนะครับน้องๆติดชัวเตรียมตัวดีมีชัยไปก่อครึ่งชุดดีทุกคนนะครับ